Hello, di tanganku ada sebuah smartphone milik Xiaomi yang paling termurah dari seri Redmi Note-nya. Sebelum itu, aku mau ngasih tahu dulu, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu ya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini. Kita lanjut. Dan ini adalah si Xiaomi Redmi Note 11. Aku Robert Adrian, dan ini adalah review Xiaomi Redmi Note 11. Oke, okay, Sono, yang pertama seperti biasa kita akan membahas buah desain terlebih dahulu. Untuk desain dari si Xiaomi Redmi Note 11 ini, secara seluruhan memiliki bodi yang cukup bisa dibilang boxy sekali. Salah satunya bisa dilihat bagian kanannya, kita akan melihat sebuah tombol volume pengeras suara dan volume penurun suara. Kemudian ada tombol fingerprint serta power off. Untuk di bagian bawahnya, kita akan melihat sebuah port USB Type-C untuk charging-nya, kemudian ada stereo speaker, kemudian berikutnya ada sebuah mic. Dan di bagian kirinya sendiri terdapat slot SIM tray yang berisikan dual SIM plus 1 micro SD. Jadi penggunaan pada Xiaomi Redmi Note 11 ini bisa digunakan up to sampai 512 GB atau 256 GB. Aku agak lupa sih, cuman yang pasti dia bisa menggunakan micro SD beserta dua SIM card sekaligus. Nah, berikutnya untuk bagian atasnya sendiri, si Redmi Note 11 ini sudah ada jack audio 3,5 mm, kemudian ada stereo speaker dan ada infrared buzzer dan serta mic. Nah, ngomongin ya soal soundnya segi sound. Aku bisa bilang bahwa ini sound nya ini uh, kurang balance untuk peletakan speakernya dimana untuk bagian kiri kalau kita megangnya gini ya simulasi dulu kita pegangnya gini untuk bagian kirinya ter terdapat di bagian bawah untuk speakernya kemudian untuk di bagian kanannya sini terdapat di bagian atas jadi kayak misalnya uh, hurufnya dari bawah ke atas gini loh maupun dibalik pun sama sih sebenarnya bentuknya gini jadi nggak yang sama gini tapi uh, nyilang ke atas atau nyilang ke bawah gitu untuk segi soundnya Nah, untuk perlindungannya sendiri, si Redmi Note 11 ini bagian depan sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass generasi ketiga. Dan tentunya si Redmi Note 11 ini sudah terverifikasi untuk water resistant alias IP rating 53 yang maksudnya tahan semprotan atau tahan air. Tapi bukan yang e, bisa dibuat mandi gitu ya, maksudnya sambil dengerin musik terus, uh, bisa mandi gini ya, enggak juga, enggak gitu ceritanya. Tapi maksudnya e, bisa sambil dengerin musik. Kalau seumpama, seumpama saja, enggak sengaja kasih peratan air dari air gayung atau air showernya masih oke-oke saja. Nah, berikutnya kita akan saksikan terlebih dahulu untuk cuplikan testing sound pada Redmi Note 11. Ini dia. Desain Redmi Note 11 ini bisa dibilang jumbo di tahun 2022 ini. Salah satunya kita bisa melihat ya, sebelumnya ya, sebelumnya si Redmi Note 11 ini menggunakan layar AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Kemudian ia memiliki resolusi yang bisa dibilang lumayan ada standarnya di handphone 2022 yaitu Full HD Plus dengan resolusi 1080 x 2400 pixel. Nah dengan rasio 20 banding 9. Untuk gripnya sendiri, aku bisa merasakan bahwa sebenarnya untuk gripnya ini uh, karena jumbo ya, aku bisa bilang karena jumbo, aku merasakan kayak kurang nyaman sih, jadi pegang satu tangan gini aja, tanganku ini aja nggak nyanda banget, sumpah seriusan aku udah nyoba-nyoba sih, udah tak genggem-genggem pun kayak masih ada sisa, kesannya ini kayak apa ya, bisa dibilang tuh agak besaran sedikit layarnya jadi uh, untuk digenggam tangan sih nggak begitu oke okay sih dimasukkan kantong pun rasanya masih agak bisa keluar-keluar jadi uh, agak medeni ini dimasukkan entah untuk seukuran handphone Redmi Note 11 berikutnya untuk kecerahan kecerahan dari Redmi Note 11 ini bisa dibilang untuk eksperiennya di kondisi ruangan yang gelap pastinya sih bisa dilihat nggak mungkin nggak bisa dilihat karena handphone tahun 2022 kalau nggak bisa dilihat ya mending nggak usah dibeli karena buat apa kalau di malam-malam aja nggak bisa dilihat gitu loh itu padahal hal yang standar sih aku bisa bilang nah untuk berikutnya untuk di siang hari di bawah sinar matahari langsung loh kayak nyorot gitu mataharinya ke HP ini kecerahannya bisa dibilang mantep sih masih bisa terlihat di depan mata banget 
dan bisa dibilang gonjreng atau cerah banget gitu loh kayak yang nggak cerah cerah menarik wah enggak sih tapi kayak yang wah ini benar-benar di bawah matahari pun masih bisa digunakan moving to the performance yang ketiga adalah sebuah performa nah, performa dari Redmi Note 11 ini bisa dibilang standar standar tengah tengah saja nah untuk Prosesornya sendiri si Redmi Note 11 ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 680 4G. Nah, bukan 5G ya, tapi 4G. Dengan fabrikasi 6 nanometer. Untuk CPU-nya sendiri yang menggunakan Octa-Core Cairo. Dan bisa dibilang untuk GPU-nya dilengkapi dengan Adreno 610. Dengan penyimpanan UFS storage 2.2, kita langsung saja untuk ke pengujiannya. Ya, pengujian yang pertama adalah Antutu Benchmark. Antutu Benchmark dari Redmi Note 11 ini mendapatkan skor adalah 250 ribuan, ya sekitar segituan. Dan kemudian untuk pengujian kedua, yaitu Geekbench 5. Untuk single skornya sendiri, ia mendapatkan skor sebesar 385. Kemudian untuk multi skornya, ia mendapatkan skor sebesar 1700. Nah, berikutnya untuk pengujian yang ketiga yang menggunakan yang lumayan berat sih sebenarnya bisa dibilang yaitu 3D Mark with Live Extreme Test. Nah, di sini aku mau menjelaskan terlebih dahulu untuk si Redmi Note 11 ini aku sudah nyoba yang versi Extreme Stress Test toh yang benar-benar istilahnya yang di looping sampai 20 kali itu hasilnya gagal sih nggak bisa. Jadi ini hanya bisa yang digunakan yang versi biasa-biasa saja. Tapi overall sudah mendapatkan skor sebesar 39 dan FPS-nya adalah 0,20 FPS. Ya bisa dibilang itu enggak yang besar-besar banget sih untuk tingkat skornya. Namanya aja benchmark, jadi seluruh kemampuan smartphone-nya ini benar-benar dikeluarkan lah kasarannya seperti itu. Berikutnya pengujian gaming pada Redmi Note 11. Untuk Redmi Note 11 sendiri aku bermain 3 game, yaitu salah satunya yang pertama adalah PUBG. Untuk game PUBG pada Redmi Note 11 ini, aku menggunakan settingan smooth high. Nah, high itu kisaran di 40 fps-an lah kalau nggak salah di 40 fps-an. Bahkan yang seri kayak uh, smooth ultranya atau smooth extreme nggak kebuka sama sekali. Jadi ini hanya bisa menok di smooth high. Berikutnya aku akan bermain Mobile Legend pada si Redmi Note 11 ini. Dan bisa dibilang untuk Redmi Note 11 ini untuk Mobile Legend mulus-mulus aja sih. yaitu bisa di settingannya adalah grafik high kemudian untuk refresh rate-nya high itu sekitar 40 sampai 50 frame per second dan bisa dibilang di Redmi Note 11 ini masih aman-aman saja. Nah, berikutnya game ketiga dari Redmi Note 11 ini aku gunakan adalah Genshin Impact. Game yang menurutku paling berat sih. Nah, jawabannya adalah di Redmi Note 11 ini si Genshin Impact ini support ternyata. Namun sayangnya si Redmi Note 11 ini hanya bisa di grafik low saja. Kemudian aku mainnya ya. Aku bikin ya agak-agak overclock gitu ya. Jadi aku grafiknya aku bikin low, tetap low cuman fps yang aku bikin 60 jadi bikin overclock. Dan hasilnya bisa dibilang sebenarnya mulus cuman hanya bertahan beberapa menit saja. Ada cuplikannya kok kalian enggak menonton ada di video-video sebelumnya. Nah, dari semua kesimpulannya adalah menurutku untuk si Redmi Note 11 ini, aku bisa bilang untuk pengujian performanya adalah masih bisa oke okay digunakan dengan aman. Dan untuk suhunya pun tetap berjaga. Kalian bisa lihat sendirilah suhunya tuh bener-bener enggak overhead, overhead yang bikin sampai uh, setrikaan gitu ya, yang panas banget gitu ya, enggak sih, enggak sampai kayak gitu. Tapi bisa dibilang masih hangat-hangat saja. Aku enggak tahu sih kenapa untuk yang pengujian benchmark yang 3D Mark Extreme Test, itu kok enggak mau di versi yang looping 20 kali aku enggak tahu mungkin apa tuningan dari softwarenya atau mungkin tuningan MIUI nya aku enggak tahu atau bisa jadi hardware yang enggak menunjang aku juga enggak tahu mungkin kalau memang ini di, dari softwarenya ya siapa tahu Xiaomi bisa memberi update MIUI agar bisa digunakan untuk benchmark tersebut bahwa menandakan bahwa smartphone ini nih benar-benar mungkin bisa dibilang gohar gitu ya bisa dibeli seperti itu oke berikutnya aku akan membahas soal UI UI dari Redmi Note 11 ini tentu saja menggunakan MIUI 13 versi terbaru milik Xiaomi tentunya bukan merek Poco. Untuk MIUI 13 ini tentunya berbasis Android 11. Aku nggak tahu sih kenapa si Redmi Note 11 ini belum Android 12. Mungkin ada waktunya kali bisa diupgrade ke Android 12. At least aku ngerasa bahwa si Android 11 ini masih oke okay kok digunakan dalam kesehariannya tanpa perlu ada cacat maupun Nah, kayak nggak enak gitu loh. Padahal 
Aku rasa brand lain tuh sudah ada yang under 12. Kenapa sih Xiaomi Redmi Note 11 ini masih under 11? Mungkin Xiaomi bisa memberikan update Android-nya secara cepat ini ya. Sahabat tahu biar konsumen-konsumennya puas kok. Wah, ini Android-nya baru ini. Hal keempat, kita akan membahas soal fotografi atau videografi. Nah, untuk si Redmi Note 11 ini memiliki empat lensa. Ada lensa wide dengan lensa utamanya adalah 50 megapiksel f 1,8 dengan teknologi tick pixel binding dengan dengan megapiksel utamanya adalah 12,5 megapiksel. Kemudian ada lensa ultra wide angle dengan resolusi 8 megapiksel dengan f 2,2 dengan sudut 118 derajat. Kemudian untuk si dua lensa terakhir nih, aku mau sih ini sebenarnya nggak perlu diperhatikan ya lensa yang terakhir ini. Dua lensa gimmick yaitu makro dan depth sensor sebesar 2 megapiksel dengan f 2,4. Nah untuk perekamannya sendiri, si Redmi Note 11 ini untuk ultra wide angle-nya bisa di 1080 30 fps dan untuk lensa utamanya bisa di 1080 30 fps. Dan berikutnya untuk kamera depan dari Redmi Note 11 ini memiliki resolusi sebesar 13 megapiksel dengan f 2,4 dan untuk perekamannya sendiri ia mentok hanya di 1080 30 fps nah aku nggak tahu sih kenapa uh, si Redmi Note 11 ini untuk kamera belakangnya hanya mentok di 30 fps kenapa nggak support 60 fps ya aku masih bertanya-tanya aja sih tapi at least hmm, aku ngerasa harusnya bisa sih di 60 fps nah langsung saja untuk fotografi dan videografinya kalian bisa lihat tayangan berikut ini Ya guys, ini adalah perekaman kamera belakang ultra wide angle dari Xiaomi Redmi Note 11 di 1080 30 fps Dan beginilah hasilnya Ya guys, ini adalah perekaman kamera de belakang dari Redmi Note 11 lensa wide Dan stabil atau tidaknya, ini dia hasilnya Ya guys, ini perekaman kamera depan dari Redmi Note 11 Kamera depan di 1080 30 fps Ya, sabar tidaknya kan bisa nilai sendiri ya mantep deh mantep bro keren nah ini yang terakhir tapi belum tentu terakhir juga sih pembahasan tentang baterai baterai dari Redmi Note 11 ini sebesar 5000 mAh dengan daya 33 Watt membuat pengecasan waktu chargingnya kurang lebih ya kurang lebih di 1 jam 15 menit jadi bisa dibilang untuk pengecasan dari Redmi Note 11 ini terbilang cukup lumayan cepat dan baterainya juga bisa dibilang cukup irit karena juga memiliki daya yang cukup besar jadi semuanya untuk urusan baterai itu masih terjamin, masih oke okay. nah untuk eksperiennya aku merasa bahwa SOT nya juga mampu di kisaran kurang lebih 8 jam sampai 9 jam untuk sosmed saja dan untuk full game dan sosmed kurang lebih 7 jam aja sudah bisa terpenuhi oleh si Redmi Note 11 ini pertanyaannya Apakah kalian wajib membeli smartphone ini untuk daily driver kalian? Jawabannya adalah kalau menurutku pribadi ya, kalau kalian ini digunakan ini untuk gaming, aku rasa nggak cocok sih, nggak cocok banget. Untuk foto-foto dan video juga standar-standar aja, nggak bagus-bagus banget. Kalau mau bagus ya, tentunya kalian harus membelinya handphone flagship. Tapi punya budgetnya hanya 2,5, 2,6, 2,7. Ya oke okay lah ya untuk di fotografi dan videografinya bisa dibilang masih oke okay. Dan untuk segi kualitas sound pun Woy kalau ini memang tak akuin sih meskipun tidak balance ya di bagian uh, bawah dan atas gitu Tapi suasa, suaranya menggelegar sih bisa dibilang enggak sing Tapi ya enggak kayak subwoofer juga ya Judung 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 gitu enggak Tapi at least tapi masih bisa didengarkan dengan baik Untuk menonton video pun masih oke okay. 
layarnya juga untuk menonton video itu uh, bisa dibilang cukup berwarna kalau nggak salah ini kan karena menggunakan AMOLED jadinya layarnya lebih cerah dan lebih apa ya berwarna kesannya seperti itu jadi untuk aku pribadi aku pribadi aku mending beliin pun ini enggak sih tergantung kebutuhan kalian kalau kalian memang adanya budget segitu ya monggo bisa dibeli kalau oke terima kasih yang sudah menonton video ini video review Redmi Note 11 terima kasih yang sudah menonton hingga selesai dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini jika kalian belum subscribe channel ini dan jika kalian suka dengan video kayak gini jangan lupa untuk like video ini dan jika kalian tidak suka dengan video kayak gini ya udah share video ini aja ke teman-teman kalian dan aku Robert Adrian pamit diri bye